इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वीडियो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हार्दिक हार्दिक स्वागत लास्ट लेक्चर मध्य अपन का भेट लगता स्टेप डाउन ट्रांस चॉपर स्टेप डाउन चॉपर मध्य अपन सर्किट बैठ लगता व्यव फॉर्म बैठ लगे आता अपन स्टडी करना आहोत स्टेप अप चॉपर सो वॉट इज मीन बाय चॉपर चॉपर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट फिक्सड डी सी इन टू वेरिएबल डी सी इट कन्वर्ट डी सी टू डी सी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट डी सी टू डी सी बट फिक्सड डी सी टू टू द वेरिएबल डी सी तो यठिका अपन का स्टडी करना स्टेप अप चॉपर सो वॉट इज वॉट वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस और विच चॉपर इज कॉल्ड एज अ स्टेप ऑफ चॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी वॉट इज मीन बाय स्टेप ऑफ चॉपर इन स्टेप ऑफ चॉपर द आउटपुट वोल्टेज इन स्टेप ऑफ चॉपर द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर दैन इनपुट वोल्टेज सो आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो डी सी वोल्टेज दैट वोल्टेज इज ग्रेटर दैन इनपुट वोल्टेज दैट दिस चॉपर इज नोन एज अ स्टेप ऑफ चॉपर दिस चॉपर इज नोन एज अ स्टेप ऑफ चॉपर सो यू कैन सी यर अ चॉपर कैन बी यूज to step up a dc voltage and an arrangement for step up operation is as shown in figure baka figure madhe step up chopper dakhulela hai this is a type b chopper a type b chopper hai ata ya thikane ba kay kay use kelela hai a v j yeah, v dc matlab v plus minus je dakhulela hai that is your fixed dc supply it is connected to inductor l and uh, uh, in parallel with this voltage we connected a mosfet this is a switch mosfet is acting as a switch tanantar pudha kute gele va d1 la that is diode la gele ta diode nantar kute ahe load la gele ani he cha across load cha across apan kay connect kelela hai capacitor ani yacha uh, je apla switch hai tacha parallel madhe reverse bias madhe diode 2 use kelela so inductor diode and load are connected in series and switch is connected in parallel so uh, mode 1 madhe ka hota when when the mosfet m1 is turned on for time t1 m1 he apla je switch mosfet m1 ahe to turn on hoyla for duration t1 uh, then the equivalent circuit is as shown in figure tyanantar equivalent circuit kas hota ba बे इक्वेलेंट सर्किट दाखो हेमें का फिक्स्ड डी सी इंडक्टर आम्स स्विच स्विच क्लोज है नहीं है सो यठिका का होता मोड वन मधे तुम जो स्विच क्लोज तुम्हारा जो सप्लाय है तो यह इंडक्टरला चार्ज करा लगता तो, तो कसा चार्ज होता तो, हा पॉजिटिव आ निगेटिव सारखा हा पॉजिटिव आ निगेटिव सारखा चार्ज होता तो, और करंट हा इंडक्टर मधुन या स्विच थ्रू तुम्हारा यठिका करंट निगेटिव डायरेक्शन ल करंट का होता कम्प्लीट हो तो ये चार्जिंग इंडक्टर कराएगा स्टार्ट करते सो सो द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू द इनपुट इनपुट डीसी वोल्टेज विथ द पोलैरिटी एस शोन इन फिगर द आउटपुट वेब फॉर्म विल बी जीरो आता हा ड्यूरेशन मध्य आउटपुट वेब फॉर्म तुम्हारा का रहना जीरो रहना कारण तुम्हारा जो ये है क्या मन तो लोडला लोडला सप्लाय जी बिक एम वन ड्यूरेशन मध्य का तुम्हारा सप्लाय हेला जता नहीं है वोल्टेज अक्रॉस ये यम वन दाखल है तो हेच अक्रॉस दाखल है पन वोल्टेज अक्रॉस लोड तुम्हारा यठिक जीरो दाखल है सो फोड वन मध्य का तुम्हारा इंडक्टर फिर चार्ज है आता मोड टू मधे का होता इफ मॉस्पेट यम वन इज ओपन सर्किटेड ओपन सर्किटेड ओपन ओपन सर्किट होता ऐट टी इज इक्वल टू टी वन ऐट टी इज इक्वल टू टी वन लाइ हो इंस्टंटला तुम्हारा जो ये है मॉस्पेट जो है तो क्या होता ओपन होते ओपन जार बो करंट अगोदर यम फ्लो होता तो करंट आता फ्लो होना नहीं तो कुछ जाइल तो करंट कुछ जाए बित इकड़े तो खाली जा रहा नहीं है मॉस्पेट कट तू कुछ जाइल या डी वन कट डी वन फॉरवर्ड वाइस मे जाए तो डी वन फॉरवर्ड वाइस मे गा ती कु जाइल पुनः लोड कड़े जाए सो करंट आसा फ्लो वाला स्टार स्टार्ट होल लोड इंडक्टर इंडक्टर कड़ी डी वन डी वन कड़ी लोड कर सो देर विल बी अ इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस यल विच पोलरिटी एस शून्य फिगर बता ये का होता हि इंडक्टर अगोदर चार्ज के 
पण मोड वन मध्ये हा इंडक्टर काय चार्ज केलेला आहे त्यावेळेस जी पोलॅरिटी होती प्लस आणि हे मायनस टू पण मोड टू मध्ये काय होतं हे जे चार्ज इंडक्टर आहे दॅट विल ऍक्ट ऍज अ व्होल्टेज सोर्स आणि ते व्होल्टेज सोर्स याच्यामध्ये चार्ज झालेली जी एनर्जी आहे ते काय होती ते एनर्जी या डी वन थ्रू या लोड मधून काय होते पास होते आणि तुम्हाला काय होतं इन्क्रीज आउटपुट व्होल्टेज भेटतो तुम्हाला काय भेटतं इन्क्रीज आउटपुट व्होल्टेज भेटतो सो आउटपुट इज ग्रेटर दॅन इनपुट आउटपुट इज ग्रेटर दॅन इनपुट हे व्होल्टेज तर त्याच्यामधून पास होणार आहे प्लस ह्याच्यामध्ये जे चार्ज केलेलं व्होल्टेज आहे दॅट इज ऑल्सो डिस्चार्ज थ्रू दिस लोड आणि हे डिस्चार्ज होताना हे प्लस पॉलि पोलॅरिटी राहते इकडले आणि हे काय राहते मायनस राहते सो द मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस व्होल्टेज इज यल यल डी आय बाय डी टी म्हणजे तुमचं जे मॅग्नेट्यूड आहे ते व्ही इज इक्वल टू काय व्ही एल इज इक्वल टू यल इन टू डी आय बाय डी टी द व्होल्टेज कम्स इन सिरीज विथ द इनपुट डी सी द टोटल व्होल्टेज अक्रॉस यम यम वन इज बघा टो टोटल व्होल्टेज अक्रॉस यम वन इज व्ही प्लस यल डी आय बाय डी टी म्हणजे ह्याच्यामधून जो व्होल्टेज पास होणार आहे ते व्होल्टेज इथलं व्होल्टेज व्ही अप्लाईड व्होल्टेज प्लस व्होल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जे चार्ज झालेले आहे हे दोन्ही व्होल्टेज काय होतील त्याच्या अक्रॉस अप्लाय होतील आणि त्याच्यामुळे तुमचा आउटपुट व्होल्टेज काय होईल इन्क्रीज होईल आता वेव फॉर्ममध्ये इथं आता हे इक्वेशन दाखवलेलं आहे अज्युमिंग द करंट रिपल्स इज इक्वल टू स्मॉल इज इक्वल टू झिरो अज्युमिंग द करंट आय झिरो इज कॉन्स्टंट द एनर्जी एनर्जी इनपुट ई वन आता हे इक्वेशन जे आहे ते फायनल तुम्हाला डेरिवेशन तुम्हाला आता काय मला या ठिकाणी सांगता येणार नाही फक्त हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा व्ही आउटपुट इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय इन ब्रॅकेट वन मायनस टी आता हे व्ही नॉट काय हे लोड व्होल्टेज काय अक्रॉस टू व्होल्टेज व्ही काय इनपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेज कुठे दिलं होतं आपण ते इनपुट व्होल्टेज इथं दिलं नव्हतं ते व्होल्टेज त्यानंतर वन मायनस डी डी म्हणजे काय ड्युटी सायकल ड्युटी सायकल म्हणजे काय टी ऑन डिवायडेड बाय टी टोटल ड्युटी सायकल म्हणजे काय टी ऑन डिवायड बाय टी टोटल टी ऑन म्हणजे काय तुमचा स्विच किती वेळ ऑन ऑन ठेवायला लागतो ते टी ऑन डिवायडेड बाय टोटल टी ऑन म्हणजे टोटल टी आता टोटल टी म्हणजे काय तर टी ऑन प्लस टी ऑफ होतं म्हणजे स्विच कधी ऑफ ऑन किती वेळ ठेवायलो प्लस ऑफ किती वेळ ठेवायलो या दोन्हीचा टाईम मिळून काय म्हणतात टी टोटल म्हणतात आणि वरचं टी ऑन जे आहे ते तुमचं काय असतं किती वेळ वेळेसाठी तुम्ही स्विच ऑन ठेवाले म्हणजे ते स्विच काय क्लोज ठेवाले सो या ठिकाणी बघा फॉर डी इज इक्वल टू झिरो द व्ही नॉट इज इक्वल टू व्ही डी जर तुम्ही झिरो ठेवला या ठिकाणी बघा डी इज इक्वल टू झिरो ठेवला सो व्ही नॉट इज इक्वल टू काय व्ही डिवायडेड बाय वन विल सो काय होईल या ठिकाणी आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू इनपुट व्होल्टेज आणि डी इज इक्वल टू वन ठेवलं तर काय तुमचं जे व्होल्टेज आहे ते काय होईल इन्फिनिटीमध्ये जाईल इन्फिनिटीमध्ये काय जातं सो व्ही डिवायडेड बाय वन मायनस वन सो झिरो होतं सो एनी क्वांटिटी डिवायडेड बाय झिरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी सो या ठिकाणी ॲव्हरेज व्होल्टेज जे आउ तुमचं आउटपुट साईडला यायलं आहे ते काय व्हायलं आहे सडनली इन्क्रीज व्हायलं आहे या ठिकाणी बघा हे वेव फॉर्म हे तर आपण डबल या ठिकाणी ते टेबल दाखवलं आहे टेबलमध्ये काय दाखवलं आहे हे पहिल्या कॉलममध्ये डी दाखवलं आहे व्हॅल्यू ऑफ डी झिरोपासून तुम्ही वनपर्यंत घेऊन जाऊ शकता पुन्हा हे व्ही नॉट दाखवलं आहे व्ही नॉट म्हणजे काय तुमचं आउटपुट व्होल्टेज आणि हे व्ही नॉट डिवायडेड बाय व्ही दाखवलं आहे तुम्ही सो या ठिकाणी बघा जर तुम्ही ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते डी ठेवलं तर तुमचा जो व्होल्टेज येणार ते व्ही व्होल्ट येणार आहे ते काय येणार आहे व्ही व्होल्ट पुन्हा जर डी इज इक्वल झिरो पॉईंट टू ठेवलं सो तुमचा आउटपुट झिरो पॉईंट सिक्स ठेवलं तर टू पॉईंट फाईव्ह टू पॉईंट फाईव्ह इंटू इनपुट व्होल्टेज सो इन दिस वे यू कॅन यू कॅन मेजर द आउटपुट व्होल्टेज अँड यू कॅन प्लॉट द व्हॅरिएशन ऑफ आउटपुट व्होल्टेज विथ ड्युटी सायकल बघा जशी ड्युटी सायकल तुमची इन्क्रीज होईली तसं आउटपुट व्होल्टेज व्होल्टेज काय होईल तुमचं व्हॅरिएशन आउट आउटपुट व्होल्टेज विथ ड्युटी सायकल या ठिकाणी दाखवलं म्हणजे सुरुवातीला वन होतं पुन्हा काय झालं टू झालं वन पॉईंट टू फाईव्ह झालं पुन्हा 
वन पॉइंट सिक्स झालं टू पॉईंट फाईव्ह झालं हे असं तुमचं काय होत चाललं आउटपुट होल्डेज वाढत चाललं आता या ठिकाणी अजून एकदा आपण वेव फॉर्म स्टडी करू हे तुमचं होल्टेज हे इंडक्टर हे स्विच स्विच इज युअर मॉस्पेट स्विच आणि हे डायोड डी आणि हे काय लोड आहे सो या झिरोपासून या यम वन हे जे ड्राईव्ह वेव फॉर्म आहेत हे वेव फॉर्म कसे आहेत या यम वनला आपण जे गेट पल्स द्यायलो मॉस्पेटला गेट पल्स द्यायलो ते वेव फॉर्म ज्यावेळेस तुमचं गेट पल्स ऑफ असतं त्यावेळेस इंडक्टर आउट वोल्टेज अक्रॉस यम काय असतं जास्त राहतं आणि वोल्टेज अक्रॉस यल काय राहतं झिरो राहतं पुन्हा त्यानंतर इथूनच स्टार्ट करू आपण हे सुरुवातीचं विसरून जा तर यम वन ऑन झाला यम वन ऑन झाल्यावर काय होतं बघा वोल्टेज अक्रॉस त्या स्विच काय अक्रॉस वोल्टेज झिरो होऊन जातं त्यानंतर इंडक्टर काय होतं चार्ज व्हायला चालू होतं चार्ज होतं लोड साईडला तर काही सप्लाय जात नाही कारण तुमचं इंडक्टर थ्रू या स्विच थ्रू चार्जिंग स्टार्ट होते त्यानंतर वा हे व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर काय होतं तुमचं तुम्हाला व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर काय होतं इन्क्रीज होत जातं व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन्क्रीज होतं कारण ते चार्ज व्हायला लागलं सप्लाय तर इंडक्टर थ्रू यायला चालू त्यानंतर वा ज्यावेळेस तुम्ही हे स्विच क्लोज करतात आणि स्विच क्लोज झाल्यावर हा करंट इथून पास होणार नाही तर कुठून पास होईल इंडक्टर थ्रू सो काय होतं त्यावेळेस ह्याच्यामधला जे स्टोअर झालेली एनर्जी आहे आणि इनपुट व्होल्टेज आहे हे दोन्ही व्होल्टेजेस कशामधून पास होतात ते सप्लाय होतात लोडला सो अल्टिमेटली द आउटपुट व्होल्टेज इन्क्रीजेस ड्यू टू द यूज ऑफ इंडक्टर अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्टेप अप चॉपर यालाच आपण काय म्हणायलो स्टेप अप चॉपर आणि जर तुम्ही लोडच्या अक्रॉस वेव फॉर्म बैठले ॲव्हरेज जर व्होल्टेज चेक करायला गेला सो दॅट ॲव्हरेज व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन द इनपुट व्होल्टेज म्हणून याला आपण काय म्हणतो स्टेप अप चॉपर काय म्हणतो याला स्टेप अप चॉपर आता या ठिकाणी तुम्हाला हे फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे व्ही नॉट इज इक्वल टू व्ही अपॉन वन मायनस डी व्ही अपॉन वन मायनस डी टी म्हणजे काय ड्युटी सायकल टी ऑन आणि टी ऑफचा फॉर्म्युला माहीत आहे तुम्हाला डी इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइड बाय टी टोटल टी टोटल ऐवजी तुम्ही टी ऑन प्लस टी ऑफ पण घेऊ शकता आणि व्ही इज इक्वल टू काय इनपुट व्होल्टेज व्ही नॉट इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज सो दिस इज अ स्टेप ऑफ चॉपर याच्यामध्ये काय डाऊट असतील तर विचारा त्याचं वर्किंग तुम्हाला समजायला पाहिजे वर्किंगमध्ये काही नाही स्विच ऑन झाल्यावर इंडक्टर चार्ज होईल ते लोडला काही करंट पास होणार नाही चार्ज होईल त्यानंतर ज्यावेळेस स्विच ओपन होईल त्यानंतर याच्यामधले चार्ज जे स्टोअर्ड एनर्जी आणि इनपुट एनर्जी हे काय होतील याच्यामधून डिस्चार्ज होत जातील आणि या ठिकाणचं व्होल्टेज काय इन्क्रीज होईल सो ॲव्हरेज व्होल्टेज काय होईल अल्टिमेटली या ठिकाणी इन्क्रीज होईल हे वेव फॉर्म आहे दीज आर द इंडक्टर करंट्स इंडक्टर करंट हे स्विच ऑन असताना बघा इंडक्टर इन्क्रीज झाला पुन्हा डिस्चार्ज होताना डिस्चार्ज झाला आता डिस्चार्ज होताना तुमचा इंडक्टर थ्रू डिस्चार्ज होतो कुठं थ्रू आपलं इंडक्टर लोड थ्रू डिस्चार्ज होतो हे सुरुवातीला चार्जिंगची वेव फॉर्म दाखवलं हे डिस्चार्जिंग हे चार्ज कधी होईल ज्यावेळेस हे स्विच ऑन असतं हे पहिल्या ह्याच्यामध्ये स्विच ऑन होतं बघा त्याच्यामध्ये काय हे चार्जिंग दाखवायला करंट आणि पुन्हा काय दाखवायला हे डिस्चार्जिंग स्विच क्लोज झालं की पुन्हा ते लोड थ्रू काय होणार आहे डिस्चार्ज होणार हा मोड वन मोड वनमध्ये तुमचा स्विच काय क्लोज आहे मोड टूमध्ये स्विच काय ओपन आहे दिस इज अ स्टेप ऑफ 